फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विश यू कैसे हैं आप सभी लोग होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं नए टॉपिक के साथ आ गई हूँ विदाउट टाइम वेस्टिंग पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ दे सकती हूँ क्या दे ही रही हूँ मेरा नाम शिखा है शिवी मेरी डॉटर का नाम है स्माइल विश शिवी शिवी मेरी डॉटर का नाम है जो कि अभी नहीं ले रही है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ आज का टॉपिक देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि टॉपिक क्या है और मैं सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगी अपने भाइयों और बहनों से कि जिनको ये टॉपिक लगता है कि बहुत ही वर्गर टॉपिक है तो प्लीज 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 उस वीडियो को आगे वॉच ना करें यहीं पे स्टॉप करके आगे निकल लें और डिसलाइक करना चाहते तो कर सकते हैं ये उनका चॉइस है इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती बट कमेंट बॉक्स में कुछ गंदगी ना फैलाए तो प्लीज हम कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं बोल्ड टॉपिक होते हैं जो कि हम इस पर डिस्कस नहीं करते या वुमेन्स जानना चाहती तो वो मन में ही रख लेती हैं वो बातें और वो टॉपिक जो है वो वहीं का वहीं शांत हो जाता है किसी से डिस्कस नहीं होता जब हम अचानक से डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा कभी कभी एम्बेरस फील भी होता है जब आपको अचानक से कुछ पता लगता है या दिखता है तो आज उसी टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं हम और ये टॉपिक जो है वो हेयर रिमूवल प्राइवेट एरिया का है ताकि जब आप डिलीवरी के टाइम पे जाते हैं प्रेगनेंसी टाइम पे आपको इन्फेक्शन ना हो प्राइवेट पार्ट पे वेनाइजल इन्फेक्शन ना हो इवन तो उस पे टॉपिक पे आज हम बात करते हैं इसको मैं आपको बताना जा रही हूँ कि क्या क्या होता है इस पूरे टॉपिक को मैं कवर कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे सब जो वुमेन्स होती है प्राइवेट पार्ट पे जो हेयर होते हैं उसको रिमूव करने के लिए क्या टेक्निक्स होनी चाहिए बहुत से लोग उस पर क्रीम वीट क्रीम और भी ब्रांड की क्रीम्स आती हैं वो अप्लाई करते हैं बट स्टिल क्रीम नहीं हमें अप्लाई करनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारा केमिकल होता है इजी होता है उसको रिमूव करने क्रीम से बट उसमें इतना सारा केमिकल होता है कि उससे हमें इन्फेक्शन विनाइजल इन्फेक्शन हो सकता है तो अवॉइड कीजिए क्रीम को क्रीम को मत यूज कीजिए अब आती है बात ये कि बिकनी वैक्स बिकनी वैक्स भी नहीं कराना चाहिए बहुत ही पेनफुल होता है इवन प्रेगनेंसी टाइम पे तो बिल्कुल नहीं क्योंकि आपको प्रेशर पड़ेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो बिकनी वैक्स मत कराइए बेटर है कि उसकी जगह आप इस पर आप रेजर यूज कीजिए और हॉस्पिटल में डिलीवरी से पहले क्या यूज किया जाता है क्या नहीं होता है कैसे क्लीनिंग होती है ये भी मैं इस टॉपिक पे कवर कर रही हूँ अभी आपको बताने वाली हूँ तो आप इसके लिए पूरा ये वीडियो देखिए तो आप रेजर जो है वो एकदम अगर तरीके से यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है रेजर में आपको किन किन बातों पे ध्यान देना ध्यान ये देना है आपको कि उसका ब्लेड जो है वो एकदम फ्रेश हो यूज टू ना हो किसी का या आपका भी यूज टू ना हो और आप इसको जब यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने जो आपका वेनाइजल इन्फेक्शन ना हो उस वजह से आपको किन किन बातों का ध्यान देना है सबसे पहले आप जब यूज कर रहे हैं तो एक छोटा सा मिरर रखिए अपने सामने ताकि आपको नीचे देखने में झुक कर देखने में क्योंकि उस टाइम पे आप प्रेग्नेंट है तो कोई प्रॉब्लम ना हो तो सामने आप मिरर में देख सकते हैं छोटे से मिरर में आप उसको पहले एक लूप वॉर्म वाटर से उसे क्लीन कीजिए फिर आप वी वॉश रखिए वी वॉश से उसको अप्लाई कीजिए उससे आपका एक लाइक क्लीनिंग के लिए एक झाक वाला टेक्सचर आ जाता है जो सोप में होता है और सोप को बिल्कुल अप्लाई मत कीजिए क्योंकि इसका पीएच लेवल बहुत ही ज्यादा होता है जी हाँ सोप का पीएच लेवल बहुत ही ज्यादा होता है और मैक्सिमम नाइन्टी परसेंट वुमेन जो है वो सोप यूज करती है जो कि बहुत ही गलत है वी वॉश का मैंने ऑलरेडी एक बोल टॉपिक का वीडियो बना रखा है तो आप उसको देख सकते हैं उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप उसको देख सकते हैं तो आते हैं कि आप वी वॉश को अप्लाई करते हैं देन उसके बाद आप रेजर से उसको स्मूथली आप उसे क्लीन करते हैं क्लीन करने के बाद उसको फिर से लूप वॉर्म वाटर से आप उसे क्लीन करके और किसी भी कॉटन के कॉटन के कपड़े से आप उसे साफ कपड़े से क्लीन करके ड्राई कर लीजिए और प्रॉपर तरीके से उसे मॉइस्चराइजर करने के लिए आप कोई सा भी कोई सा भी नहीं मतलब नॉर्मल आप कोकोनट ऑयल लेकर उसे आप हल्का सा मॉइस्चराइजर कर सकते हैं तो ये था क्लीनिंग का जो है प्रोसीजर अब मैं आती हूँ कि जब हम डिलीवरी रूम में जाते हैं लाइक लेबर रूम में जाते हैं तो उससे पहले क्या होता है जब मैं एडमिट हुई थी पहली बात तो मैं आपको ये कवर करना चा, चाहती हूँ इस टॉपिक में कि हम हर महीने डॉक्टर के पास इस टाइम पे विजिट करते हैं प्रेगनेंसी टाइम पे तो हमें क्या होता है कि हमारे दिमाग में टेंशन होती है अचानक से कुछ हुआ और कल हमें विजिट करना है या आज रात में ही पता लगा कल हमें विजिट करना है हमारे दिमाग में रहता है उफ अभी हमारा प्राइवेट एरिया क्लीन नहीं है और डॉक्टर के पास जाएंगे कैसा फील होगा एम्बेरस फील होगा ये वो वगैरह वगैरह ऐसा ऐसा मन में आते हैं तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए क्योंकि डॉक्टर जो है उनका गायना जो होती है वो इससे यूज टू होती है उनको वो खुद कहती है कि कोई बात नहीं क्योंकि इस टाइम पे हमारी हेयर ग्रोथ जो है बहुत ही तेजी से होती है हॉर्मोन चेंज की वजह से तो आप इस चीज के लिए
बट ये नहीं कि आप वीकली कीजिए क्योंकि आपके प्रेगनेंसी टाइम में आपके जो टमी है उस पर आपको प्रेशर पड़ेगा आप जितना झुकेंगे फिर आता है आपका टॉपिक पे कि आप जब डिलीवरी रूम में जाते हैं या फिर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो उस टाइम पे कौन क्लीन करता आप अगर घर से भी मैं अपने टाइम पे घर से भी क्लीन करके निकली थी उसके बावजूद भी डॉक्टर जो है वो एक बारीक जो क्लीनिंग कहते हैं ना वो क्लीनिंग डॉक्टर आपकी क्लीनिंग हुई होगी तब भी डॉक्टर आप नर्स को बोलती है कि आप उनका जो प्राइवेट पार्ट है आ, जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर दे तो वो क्लीन करने का उनका क्या प्रोसीजर होता है सेम वो भी एक गुनगुना पानी लेकर रखते हैं उसको कॉटन से क्लीन करते हैं पहले पानी से क्लीन करते हैं देन वी वॉश जैसा उनके पास भी कुछ एक प्रोडक्ट होता है मुझे नहीं पता वो वी वॉश था क्या था बट था उससे बस वो सोप नहीं था इतना पता था उसको भी क्योंकि उन्होंने भी ग्लव्स पहन के वो करती हैं साफ तो उस ग्लव्स में लेकर अपने उन्होंने उस पर अप्लाई किया थोड़ा सा फॉर्म हुआ फॉर्म होने के बाद उन्होंने आराम से उसको क्लीन किया रेजर से और बहुत ही अच्छे से किया हम थोड़ा सा इवन हम क्या मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी बट उनका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है बात करने का तरीका होता है नर्स का वो इतना अच्छा होता है कि वो हमें कंफर्ट जोन दिखा देती है कि हाँ आप हमारे साथ भी ऐसा हुआ था तो आप हमारे साथ भी ऐसा हुआ था तो आप लोग थोड़ा सा कंफर्ट रहिए ऐसा कुछ नहीं होता और ऑब्वियसली सब कुछ वो स्मूथली कर देती है क्लीन करने के बाद वो भी आपको लाइक फिर से एक बार वॉश करती है फिर उसके बाद वो कॉटन के कपड़े से उसे क्लीन करके देन उसके बाद वो Uh, कोई ऑयल होता है वो ऑयल कौन सा होता है वो उस टाइम पे मैंने नहीं पूछा आई थिंक कोकोनट ऑयल जैसा ही कुछ होता है उस पर वो मॉइस्चराइजर कर देती है और फिर दैन उसके बाद आपको रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है क्योंकि क्या होता है उस टाइम से उस उस रास्ते से आपका बेबी डिलीवर्ड होना होता है तो बहुत सारी चीजें होती है आपको इन्फेक्शन ना हो और क्या सुनहरी पड़ जाए किस उस टाइम पे आपको स्टिचेस लगते हैं नीचे तो स्टिचेस लगने पर आपका अगर वो क्लीन एरिया नहीं होगा तो आप खुद सोचो डॉक्टर कैसे स्टिचेस लगाएगा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है छोटी नहीं बड़ी हो सकती है तो इन सब चीज से आप लोग को मैं इसलिए बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस ये शायद यूट्यूब पे कहीं पे भी आई थिंक किसी ने अभी तक जल्दी डिस्कस नहीं किया किया होगा तो बहुत अच्छी बात है बट मैं इसलिए आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि आप लोगों को पता लग जाए कि हाँ ऐसा होता है और इवन आप उस पर हेजिटेट मत कीजिए डॉक्टर जो है बहुत ही आपका जो नर्स होती है अच्छे से क्लीन करती है उससे आपका अगर नॉर्मल डिलीवरी है या फिर आपका ऑपरेशन भी है तो दोनों सिनेरियो में आपके लिए ही अच्छा होता है आपका बेबी उसके बाद आपको ब्लीडिंग होने लगती है तो ब्लीडिंग के टाइम पे भी आप इतना रिलैक्स फील करते क्योंकि नीचे अगर क्लीन नहीं होगा सपोज आपका ऑपरेशन भी हो रहा है और नीचे आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं है और ब्लीडिंग हो रही है तभी भी ब्लीडिंग तो होती है हर सिनेरियो में आफ्टर डिलीवरी तो ब्लीडिंग होगी तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं तो ये पूरा वीडियो जो था वो इसलिए था कि हेयर रिमूवल जो हेयर रिमूवल जो है वो क्रीम यूज मत कीजिए इंस्टेड ऑफ क्रीम की जगह आप उस पर रेजर यूज कीजिए बिकनी वैक्स बिल्कुल मत कराइए बहुत पेनफुल होता है और ये थोड़ा सा जिनको लग रहा है कि प्लीज प्लीज वर्गैटी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कुछ आप ऐसा मत लिखिएगा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी होता है वर्ल्ड टॉपिक पे और जब कोई शेयर करना चाहता है तो लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाते हैं बहुत ज्यादा बहुत कुछ बोलते हैं तो ऐसी चीजें मत कीजिए जिंदगी बहुत आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी चीजें भी निकल के आ रही हैं बहुत सारी डिजीजेस हो जा रही है कि जो पता नहीं चल रही प्राइवेट पार्ट में इतनी सारी डिजीजेस हो जा रही है इन्फेक्शन होते हैं जो कि पता नहीं चलते तो ऐसी जो बोल्ड चीज है प्राइवेट पार्ट है उनके बारे में भी हमें जब हम अपने लाइफ अच्छे से जीनी है तो हमें हर चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है तो चलिए आज का टॉपिक का जो कवर था वो यहीं तक का था गाइस और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मैं गुस्सा हो गई हूँ सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर करना मत भूलिए और हाँ और आप लोगों का जो इतना सारा प्यार मिल रहा है उसके थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर जरूर कीजिएगा और जिनको अगर कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स पे लिख के क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मेरा क्वेश्चन करते हैं और ये भी मेरा किसी ने क्वेश्चन पूछा था बट उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मेरा कमेंट फ्लैश मत कीजिएगा क्योंकि उनको हो सकता है हेजिटेट हो रहा हो इस वजह से इसलिए मैं उनका कमेंट यहाँ पे फ्लैश नहीं कर रही बट उनकी रिक्वेस्ट जो है वो उस टॉपिक को मैंने कवर किया है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे अपना ख्याल रखिएगा बाय एंड टेक केयर